Hej. Så kan jag ofta bara i flödsnäll det. Vad säger jag då där ja? Gärna kommentar det under. För mig så måste det bli Daniel som ser kontroll snälla. Idag tänkte jag att jag skulle ta för mig kontrollserien till Danielsson. I här säsongen har jag fått gått med Danielsson sin kontroll 8-13 eller 8-13 som den heter. Jag har anbefalt den av en som heter Carl Feltsjö som jag fiskade sammen med i fjor. Och så kom jag över i bruk dig. Jag har fått testa snälla och skäckla över en par anledningar. Och totalt så tog jag fem fisk med henne. Snälla den framstår som att den är skäckla gott bögg. Den är kompakt och fin, selv om den har utskift på spole. Det är god plats på spolen och jag har fått på den 200 meter med backing i tillägg till skytesnöre och klump på fortan. Och det är fortsatt god plats på den. Då kunde jag säkert ha fått på en 20-50 meter till. Utan problem. Og som sagt så er spolen utskiftbar. Her er da vidundre. Som du ser så har du litt bevegelse i sveiva. Før den drar på. Så har du justering til bremsen. Og for å bytte spolen så skrur du opp den her. Her sånn så har du litt mer. Så har du tre eika. Flytte til CS. Da kan jeg løse bolen. Så er bare å sette den på plass. Få på plass til ekan. Så har jeg egentlig sagt den gjort med kamera, vet du igjen. Nå får jeg på rett plass. Sånn. Der. Så blir det strøm tett. Så enkelt er det å bytte spole på henne. Som du ser så er det fortsatt plenty av plass her, for om det er på 200 meter med backing, og er på 40 meter med... Det er 40 meter, sier jeg. Alt har sett skytesnære, i hvert fall 20 meter, kanskje 20-30 meter. Og så er det en... Og så er det en intermediate klump. Og nå er jo alt snurret inn på snelle. Det er ikke bare så god plass her. Men det er jo kjekt å ha såpass mye backing for man fesker jo etter den store drømmen. Og får du på da en 15 kilos fesk helt nederst på brekket nede og sånn, så... Det er sikkert at du rekker og reager så mye før den begynner å rase vei ut og utbrekke og ned stryke. Og da haster det litt med å komme seg på land og få begynne å fortette den over. Det var ikke på stand å lykke enkelt på elva grus og sånt underlag. Den egenskapen som har gitt snelle navnet, kontroll, det er bremsesystemet. Bremsen er jevn og god, samtidig som det er lett å legge på eller slappe av kraft på bremsa. Og systemet kalles for antireverse. Det betyr at sveiva står i ro selv om fesken drar ut snøret til snelle. Og samtidig så har de gjort det sånn at når du drar på for å begynne å sveve inn, så drar du jo på en del brems først før den begynner å sveve inn. Og hvis fesken har lyst til å fortsette å rase ut, så får den gjøre det uten at du får til å sveve inn. Du bare har full brems på. Eller full, det var kanskje ikke helt rett da, men du har bare mye brems på mens du vil på å sveve uten at fesken kommer nærmere, men den raser ut. 
Så du brukar ju då sveva och ta kontroller hur mycket broms du har på. Den största utföringen för exakt snälla på säsongen här, det var en 8 till 9 kilos hofisk. Det var i vilter då med Hun dro ut uh, nesten alt av skytesnæret før jeg lappet litt brems og fikk stoppet henne. Og jeg fikk henne ganske nærme land, men da ville jeg ikke henne. Da hoppet hun 5-6 ganger før hun tok til et sjekkelig til utras. Hun ga seg ikke før hun hadde fått med seg en 50 meter til bekkingen eller på hvert fall. Og jeg synes ikke ofte han er ute på bekking. Høppe fiske i elva, det er oftast så klarer jeg med, oftast så klarer jeg seg med skytesnøret og kanskje litt i regnet bekking, men det er sjelden man trenger noe spesielt mye. Det var virkelig en fryd å få prøvd snella på den fisken der. Selv om jeg hadde tatt en uh, liten trekilos uh, tidligere på sesongen, så fikk jeg jo ikke testet så mye på den. Men på her fikk jeg virkelig prøvd snella og sett hva den dug for. Så jeg føler jeg har fått testet den her snelle og godt, selv om det ikke har vært så mange fisker enn jeg har, så føler jeg jeg har fått testet den godt på to store, og jeg synes det fungerer veldig godt. Jeg har ikke funnet noe mye jeg vil sette fingeren på, som jeg synes er negativt med snelle. Jeg var jo innom nettbutikken til Danielsson, og de har jo ut nå for ca. 3500 norske. Ekstra spole legger på rundt tusenlappen. Det er så klart pluss, frakt og moms, så det er jo absolutt en helt overkommelig pris på en sånn snelle. Og den følelsen jeg har sett at med at jeg har gått i denne sesongen med, at det her i snelle jeg kommer til å fortsette med. Det blir lenge til å bytte ut denne. Så denne vil jeg absolutt anbefale. Så håper jeg får testet den mange ganger neste sesong også. Så kanskje snakkes vi da. Kanskje vi snakkes i neste video? Abonner og trykk liker. Og skriv gjerne i kommentarfeltet. Hallo!